瑞安，你还在查姑娘的死？嗯，姐姐曾经说过，文娘屋里刻着她名字的烛台失踪，多半跟凶手有关。我也越来越觉得，那个烛台就是杀死她的凶器。凶手拿走烛台，也许会扔掉，也许会掩埋，但也会有那么一丝可能，会随手放在身旁。所以。这些年来，我在宫里只要看到这样的烛台，就会拿过来，看看底座有没有文娘的名字。这样的烛台在宫里可不少，有成千上万吧？你这样，岂不是大海捞针吗？就算真有一万个这样的烛台，我每天看上两个，十四年的时间，宫里所有的烛台。我也就检查完毕了。我不想放弃，我一定要找到凶手，为文娘报仇。对了，瑞安，我今日去见了徐姐姐。姐姐觉得现在的徐姐姐怎样？徐姐姐是有些变化的，可是，她也跟我解释了，说她那个时候，刚登上贤妃之位，看似风光，其实，却是孤立无援的。她行事狠辣，确实有她不得已的苦衷。也许吧，姐姐，你会信任徐贤妃吗？时至今日，我在这宫里的朋友已经所剩无几了。我不想轻易去怀疑，甚至是放弃任何一个。特别是像徐姐姐这样，曾经不止一次豁出性命救我的结义金兰。你放心吧，瑞安。若是真的有人想要对我不利，我会有感觉的。只要姐姐能够提防，瑞安就放心了。姐姐，怎么了父亲大人，鹤立山一战，我军击破安阳援军，降服敌方主帅柳伯言，可谓是大胜。为何您却愁眉不展呢？什么大胜？惨胜罢了，根本就没有击垮敌人，还连累的陛下中了毒箭，得不偿失啊！陛下伤情如何？哦，太医们为陛下伤口清疮拔毒。已经好了许多，父亲大人，还有一件事，颇有些古怪。说，那个武媚娘，居然又被陛下接回宫了。她离开宫之后去了哪儿
。陛下怎么又把他召回来了呢？陛下昭告上写的是，此女自离开宫以后，一直在洛阳偏殿自省其过，在陛下出征时，也坚持日夜诵读经文，护佑陛下的平安。陛下感其真心悔过，便将其接了回来。哼，勉强自圆其说罢了。父亲大人，无论这个武媚娘是当年的一息失踪，还是如今的忽然归来，都显然与陛下的偏袒维护脱不了干系。莫非，陛下对此女动了真情？如今这武媚娘和陛下的关系，又亲近了许多。父亲您说。陛下这次会不会动了丽妃的心思呢？如今后庭可就一位贤妃，拭目以待，静观以后的发展吧。宣娘娘赴景乐宫花园密圣，知道了，退下吧。是。文娘，文娘啊，这就是宿命吧。武媚娘于我而言，终究是分不开、躲不掉的。这么多年来，我将这后庭打理的井然有序，就连当年的长孙皇后，也不过如此吧？你说，这陛下会不会回心转意？会不会改变他的心思呢？这景乐宫花园，朕以前来过，不是这般模样。新人自然有新气象。这花园，着实花了臣妾一番心思。倘若陛下早两个月回来，这花园中还有七种花卉尚未布置完毕呢。可是，在朕的印象里，你对花卉之道，并不是那么热衷啊。可臣妾知道，陛下喜欢赏花。尤其是酒赏和坛赏，赏花之道，一人得神，两人得趣。臣妾苦心经营这个花园，其实也是有着小小的私心，希望陛下能常来这锦乐宫走动，与臣妾一起共享赏花之乐。好啊，朕以后就常在这儿走动走动。